hier aufgetauchen werden, aus der Flut, in der wir untergegangen sind. Ihr denkt, wenn wir von unseren Schwächen sprechen, auf der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid, wie geht ihr noch öfter, als die Schulen die Länder weg sind, durch die Kriege der Klassen verzweifelt? Wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir doch, auf der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auf der Zorn für das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Wir aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mensch den Menschen kein Volk mehr ist, gedenkt unser Finanzen.
Zeit zwischen nach der Aufrede und bevor wir uns auf den Demozug begeben. Heute in einem Jahr, 2014, Januar 2014, Geschichtsstunde in einem Stuttgarter Gymnasium, Rat für Lehrer, die Schüler. Was hatten die DDR und Stuttgart 21 gemeinsam? Richtige Antwort, vier Dinge. Ideologisch, technisch und finanziell gescheitert und am Ende abgewickelt. Vielleicht ein gewagter Vergleich, eine Diktatur mit dem dümmsten Bahnprojekt der Welt zu vergleichen. Aber eins stimmt immerhin, Stuttgart 21 muss abgewickelt werden und damit herzlich willkommen zur 156. Montagsdemo hier auf dem Marktplatz. Mein Name ist Matthias Hermann von den Parkschützern. Herzlich willkommen! Schauen Sie sich mal um. Seht, fällt Ihnen was auf? Sie sehen hier neben Mann. Seit einer Woche haben wir einen grünen OB und heute das erste Mal Licht vom Rathaus bei der Montagsdemo. Wie das wohl kommen mag. Ja, eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns mit vielen Absagen. Viele von uns haben inzwischen die Hoffnung, dass es bald zu Ende ist mit Stuttgart 21. Aber ich fürchte, so weit ist es jetzt gerade noch nicht. Daher sollten wir uns jetzt konzentrieren auf genau das, auf das Ende von Stuttgart 21. Jetzt auf der Zielgeraden sollten wir uns nicht von anderen Themen ablenken lassen und weiter konkret gegen dieses Projekt auf die Straße gehen. Denn wenn Stuttgart 21 scheitert, dann haben es alle dummen und unnötigen Großprojekte dieser Welt und einige schwerer, denn sie müssen sich an einem solchen Widerstand wie hier in Stuttgart messen. Und um dies zu erreichen, müssen wir jetzt bei der Stange bleiben, müssen wir jetzt weiterhin Montagsdemos machen, wir müssen weiterhin die kreativen Aktionen, die Verantwortlichen äh, zur Raison bringen, damit Stuttgart 21 abgewickelt werden kann am Ende. Zu Beginn habe ich von Absagen gesprochen, wie es die letzte Woche gehandelt hat. Da gab es den Leuten zuerst mal eine außerordentliche Sitzung. Huch! Hey! Nicht anlassen! Da müssen Sie noch mal beschweren. Ich habe immer hier fünf Minuten gehalten. Nein. Sechs mal zehn Minuten. Also kommen wir zu den Absagen, die wir in der letzten Woche gehört haben. Zunächst mal der Aufsichtsrat sollte tagen, jetzt am, am der PG Aufsichtsrat jetzt am Mittwoch und am Freitag. Man höre in zwei Sitzungen mit Workshop-Charakter. Da sollten also in Workshops, was auch immer, diskutiert werden, die neu entwickelt werden. Offensichtlich sollten Arbeitnehmervertreter und Arbeitgebervertreter an zwei unterschiedlichen Tagen miteinander zusammensitzen, vielleicht damit sie sich nicht austauschen können, nicht gegenseitig kritische Fragen stellen können. Wie auch immer, selbst dieser Workshop, der Aus die außerordentliche Aufsichtsratssitzung, ist verschoben worden. Die nächste mögliche Sitzung des Aufsichtsrates ist frühestens Mitte Februar möglich. Und auch den Lenkungspreis, der Lenkungspreis wurde verschoben, das haben Sie in den Medien mitbekommen, hier heißt es frühestens Ende Februar. Naja, sagen wir mal, hier am März. Die Frage, was bedeutet das denn, wenn hier solche Verschiebungen dauernd passieren? Der Aufsichtsrat zumindest hat viel Post bekommen in den letzten Wochen, unter anderem von den Juristen zu Stuttgart 21, auch von Professor Kodak. Den ich in den Übrigen, von dem ich immer jetzt heute aus Kalifornien sehr herzlich Grüße ausrichten soll. Also, von dort aus, ein ganz schön dramatisches Papier. Ja, und was offensichtlich ist, dass dieser Aufsichtsrat der Deutschen Bundesbahn, der Deutschen Bahn, äh, sich nicht leicht macht. Äh, und die Bedenken, die hier vorgetragen werden, vor allem die persönliche Haftung, nicht einfach wegwischt, sondern sich nochmal bereit und nochmal bereit und nochmal bereit. Da scheint doch was dran zu sein beim Thema persönliche Haftung der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder. Aber Frau Merkel, unsere Mutti, die hier schon mal ausgegriffen wurde, Frau Merkel hat 
weiterhin Druck für Stuttgart 21. Sie will dieses Großprojekt haben. Und da frage ich mich, ist hier der Berliner Flughafen bei mir direkt vor der Tür und schon gescheitertes Großprojekt genug? Ist denn eigentlich genau das die Verbindung zwischen Stuttgart 21 und der DDR, wenn nicht die Sehnsucht der Frau Merkel nach gescheiterten Projekten, aus denen sie wie Phönix aus der Asche auferstehen kann? Naja. nimmt sich eines weiteren Themas an, nämlich er redet über die Verantwortlichen im Aufsichtsrat und über äh, den, das Darum der Schwert, das weiterhin über diesen Aufsichtsräten und auch in unserer Landesregierung hängt, das Darum der Schwert des Straftatbestandes der Untreue. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich den ehemaligen Staatsanwalt und den ehemaligen Vorsitzenden Strafrichter am Landgericht, Dieter Reicherter. Ja, guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist schön, mal wieder da oben zu stehen. Grüße an den Tischen. Ich habe jetzt gerade noch eine Laufbahn bekommen, und das mache ich sehr gerne. Ich soll Grüße vom Tagierplatz in Kairo. Da war ja eine Delegation aus Stuttgart noch und es ist ja auch frei, euch zu grüßen. Nachher beim offenen Mikrofon bei der SPD erwähnt es, das gibt es dann Einzelheiten. Was ich schnell noch bestätigt die Programm einfügen möchte, Heute habe ich erfahren, auf einer Radiosendung, dass die Frau Obama Ehrenbürgerin ist, äh, Uni Stuttgart. Da fällt einem direkt ein Radiosender dazu ein. Deshalb komme ich jetzt zu dem Thema, das im Vorbild ist. Und das wurde eingekündigt als das Thema schuldhafte Untreue. Das finde ich etwas missverständlich. Eine unverschuldete Untreue kann ich mir kaum vorstellen. Weder im zwischenmenschlichen Bereich, noch gar beim Umgang mit 5 von 6 oder gar 10 Milliarden Euro beim bestgeplanten Projekt der Geschichte. Freunden und Freunden, 
von den Juristen zu Stuttgart 21. Ja, 
Danke, Herr Gesetz ist Vorlage, die nach der Landesverfassung und erforderliche Stimmenmehrheit nicht erreicht hat, hat sich insoweit auch eine Änderung der Rechtslage ergeben. Um die Ausrede, man habe das Fiasko nicht kommen sehen, wird bei einer Unterschrift unter einem Geschäftsvertrag für den Großbescheidenheit auch nichts mehr nützen, wenn die Bäume ein staatlicher Vermögenswert für das Land gefüllt und geschreckt sein werden. Den Landwirtmann Daniel Schmid anlassen wir schriftlich über sein Geheimnisstimmnis der Landesregierung zum Schlossgarten erinnern müssen. Dass die Baumführung zwar rechtlich zulässig und genehmigt, aber durch die Verzögerung sachlich nicht geboten waren. Innenminister Gallen, ebenfalls von der SPD, hatte vor dem Raumführungen erklärt, die Bahn habe das Baurecht und seine Polizei müsse das Recht durchsetzen. Wird das beim großen Schreibpark wieder tun? An der Stelle vielleicht auch die Bitte, diese Petition zu unterzeichnen, wo es um den großen Schreibpark geht, da ist er im Netz eingestellt. Auch die Verantwortlichen der Bahn kann ich nicht beruhigen, die Vorstandsmitglieder schon deswegen nicht, weil sie es an jeder Transparenz und Ehrlichkeit haben fehlen lassen. Wie soll man nachstellen, sie hätten sich gegenüber dem von Ihnen geführten Unternehmen nicht untreu, sondern treu verhalten? Haben sie es doch in ein finanziell nicht zu verbindendes Abenteuer geführt? Die Aufsichtsratmitglieder auch nicht. Sie haben den Vorstand zu kontrollieren und zu überwachen. Sie müssen das Unternehmen ebenfalls vor Schaden bewahren. Dazu gehört eine fundierte Nachprüfung der behaupteten Wirtschaftlichkeit und der behaupteten Ausstiegskosten, aber auch der Geldentwicklung von Regressansprüchen gegen die Mitglieder des Vorstands, die man auch nicht einfach Fähre lassen darf. Und selbst die Direktiven von Mutzi entlasten die Aufsichtsräte von ihrer persönlichen Haftung und strafrechtlichen Verantwortlichkeit nicht. Deswegen müssen die Partner auf jeden Fall miteinander reden und zwar sofort. Wir wollen keine Rückkuppung, sondern verantwortliche Politiker, die Staaten von Bürgerinnen und Bürgern abwenden. Dafür haben wir sie schließlich gewählt. Und dazu gibt es auch Gespräche aus mit dem Vertrag. Wir wollen, dass die Verantwortlichen einen gemeinsamen Weg nach vorne beschreiten und eine faire Lösung finden. Diese kann angesichts nicht zu bewältigender finanzieller, juristischer und technischer Probleme nur zu einer einvernehmlichen Behebigung führen. Wir brauchen keinen neuen Bahnhof, weil wir zumindest bis zu den Abgesorgen schon einen funktionierenden alten Bahnhof hatten. Wir wollen oben bleiben. gegenüber der DPA zum Thema Mehrkosten und Volksabstimmung gesagt, den Menschen sei schon damals, also bei der Volksabstimmung, die von den S21 Gegnern gefürchtete Steigerung der Kosten auf bis zu 6 Milliarden in Hand gewesen. Da frage ich Sie jetzt, 
ganz ehrlich, ist das ernst zu nehmen? Wussten also alle, außer Nils Schmid und außer Kretschmann und außer Schuster Bescheid? Oder wussten selbst die drei Bescheid? Weil Frau Herrer sagt, alle wussten Bescheid. Das ist also das Fällen der Schrotzkraftgebäume und das Graben von Loch 21 beim Lochausgang schon der erste Fall von Untreue, von dem die Verbrecherin gerade gesprochen hat. Immerhin sind Land und Stadt durch diese Zerstörungswerke massiv geschädigt worden. Und überhaupt, was ist das für ein Verständnis von Bürgerbeteiligung? Im Grunde weiß man, dass die Bürgerbewegung Recht hat, aber man schaut organisiert weg. Man leugnet die Kenntnis von Mehrkosten. Man räuchert sich durch zu einem Weiter-so wie in Berlin beim Flughafen. Das kann es nicht sein. Das organisierte Wegschauen, wie im OB Fritz Kuhn das letzten Mittwoch in dieser Veranstaltung der Stuttgart Zeitung genannt hat, wenn Sie nachschauen im Video auf Minute 31 bei der Stuttgart Zeitung online, das organisierte Wegschauen, dass er sich nicht vorwerfen lassen will, das muss bei den Verantwortlichen hier in Stadt und Land und vor allem im Land und vor allem im Bund und bei der Bahn endlich ein Ende haben. Und zwar jetzt. Wir brauchen hingegen ein, Tritt, ein Trittbrett für das Ende von Stuttgart 21. Dazu möchte ich nach der vorigen Musik noch ein bisschen mehr erzählen zu diesem Trittbrett, was mir gerade eben noch durchgegeben genannt wurde, zum Thema Phoenix und Vorgang, vielleicht aus der Asche und so weiter. Also Stichwort Phoenix. Jetzt am äh, Wochenende ist auch Phoenix, es kommen nochmal das Hoch. Manager der Sendung, die eben auch völlig wiederholt wurde. Und da hat unser lieber Herr Kube gesagt, dass für Stuttgart 21 die Stadtfläche von Stuttgart um ein Drittel vergrößert wird. Ja. Warum sieht es nicht besser aus in Stuttgart als in Kube? die mit der er aufgerufen wird, den Gestattungsvertrag zur Abholzung des Großbescheidmarks nicht zu unterschreiben. Zum einen gibt es eben diese Petition online, wir haben die bei Jubiläum auf das Aufstatten, ja, auch verlinkt, gleich oben im Infokasten, dort haben schon 3500 Leute unterschrieben. Heute sind auch eine ganze Reihe Leute unterwegs mit Fremdbrettern, hier auf dem Marktplatz für alle die, die noch nicht online unterschrieben haben oder gar nicht online unterschreiben können, weil sie wirklich kein Internet haben. Halten Sie also Ausschau nach den jungen Herren und Damen mit den Trendbrettern, die unterwegs sind für diese Petition an die jetzt spielt. Die Medien immerhin berichten von dieser Forderung von uns schon eine ganze Weile, nämlich dass ca. 23 Gegner von Nils Schmidt erwarten und verlangen, dass er diesen Gestaltungsvertrag nicht unterschreibt. Das heißt, unser Druck wirkt. Er wirkt auch insofern, dass Kuhn bei seiner Antrittsrede schon die Landesregierung aufgefordert hat, keine Räume im jetzigen Stadion zu trennen. Jetzt, wo alles fraglich ist, darf nichts passieren in den Großbestand haben. Der Vertrag sei noch nicht unterschriftsfrei. Das ist doch immerhin schon mal etwas. Wenigstens beim großen Steinrat muss diesmal Dienst Schmidt und die Landesregierung konsequent sein, statt erneut organisiert wegzuschauen, wie sie das jetzt vor einem Jahr in Schlossgarten gemacht haben. Also unterschreiben Sie diese Petition, entweder online noch gleich heute Abend oder hier auf dem Platz von den Trennbrettern. Diese Petition ist noch sieben Tage lang äh, aktuell oder aktiv. Dann nutzen Sie die Chance, um auch hier nochmal erneut Druck an die Schüsse zu senden. Und jetzt noch einmal Zwischenmusik. Thank you. 
sehr lange und sie hat mir heute erlaubt, diesen Text Ihnen heute vorzutragen. Und ich darf Sie ganz herzlich von ihr grüßen, darf Sie von ihr grüßen, denn sie kann leider auch nicht kommen.
Gegenwart von musikalischem Störfeuer. Ein wirklich tolles Störfeuer heute. Eine ganz andere Kultur als der sonst großen Kultur. Herzlichen Dank. Und jetzt noch einmal ein ganz historisches Dank. Das eine, wir sind 3000 Leute heute. Super schön, toll, wie Sie hier in dieser Eiskälte aushalten. Aber ein paar Worte von mir und dann ist Schluss, dann können Sie auf die Demo zu. Das andere Organisatorische ist, ist mitten auf dem Marktplatz eine Brille gefunden worden, die ist hier auf der Bühne So, ich habe Ihnen vorher vom Fanbrett, nicht vom Fanbrett, sondern vom Trittbrett erzählt. Das Trittbrett, um die Stunde 21 zu beenden. Jeder Reiche hat es vorher auch schon gesagt, Stuttgart braucht gar keinen neuen Bahnhof, wir haben einen bestehenden Bahnhof. Wir haben nicht einen alten Bahnhof, sondern wir haben einen bestehenden, funktionierenden Bahnhof. Dieser bestehende, funktionierende Bahnhof muss lediglich repariert werden. Hier erinnere ich an Gleis 1, Gleis 8, Gleis 10, das Dach und das Gleis Vorfeld. Alles erfolgreich geschrottet von der Deutschen Bahn. aber nicht ein tiefer gelegter Schreck links irgendwas. Und schließlich jetzt endlich, Stuttgart 21 muss abgewickelt werden. Im Finanzierungsvertrag ist dazu im Übrigen schon mal ein Szenario aufgeschrieben, dass die Verantwortlichen durchaus auch als Vorlage für die jetzt anstehende Abwicklung nutzen können. Da steht nämlich, dass die Wiederherstellung des Stuttgarter Bahnquoten betrieben werden muss. Er muss also so wiederhergestellt werden, wie bevor Stuttgart 21 begonnen wurde. Also wie vor den Zerstörungen. dass die anfallenden Kosten unter den Projektbeteiligten aufgeteilt werden müssen. Das sind ohne Frage inzwischen Kosten angefallen durch die Zerstörung, durch die unnütz aufgestellten blauen Rohre, durch Loch 21 und so weiter. Diese Kosten muss irgendjemand tragen. Im Finanzierungsvertrag ist hier vorgeschlagen, 60% die Bahn, 40% das Land, wenn auch das Land auch unter Grün-Rot an Stuttgart 21 weiter betrieben und hat auch dafür weiter gesorgt, dass diese Kosten gestiegen sind. Also diese Kosten müssen irgendwie weg. Und dann noch ein zu der Herrn Kuhn. Er möchte sich ja auch um die Brachen in Stuttgart, um die Schattenfläche in Stuttgart kümmern. Rund um den Bahnhof ist so einer. Herr Kuhn, hier ist Stadtentwicklung angesagt. Rund um den Stuttgart Kopfbahnhof. Hier können Sie sich austoben zum Thema Stadtentwicklung. Was jetzt also ansteht, gemeinsam Stuttgart 21 abwickeln, statt weiterhin organisiert wegschauen, wie es in Berlin passiert. Der Bürgerbrief. 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 Der
Das heutige Frontbanner, das erzähle ich Ihnen mal, denn die meisten von Ihnen wissen gar nicht, was wir vorne als Frontbanner haben. Wir gucken dann immer ganz interessiert, was da draufsteht. Das heutige Frontbanner hat den Titel Hände weg vom Rosenstreitpark. Und genau das ist auch das Thema, das wir schon jetzt gelesen haben. Am Wilhelmstadt, dort findet auch das offene Mikrofon statt. Herzlichen Dank fürs Kommen zur heutigen 156. Viel Spaß in der Woche beim Protestieren, beim Briefeschneiden und so weiter. Und bis zur nächsten Woche bei der 157. Dankeschön.